வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் பேரடைஸ் ஆன்லைன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து இட்லி தோசை மாவு வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே கரெக்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இட்லி தோசை மாவு பேட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா மாவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு அரை கப் ரவை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை ரவை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பச்சை மிளகாவை வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில கொஞ்சம் அதுக்கப்புறமா வந்து கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா ரவைலாம் வந்து ஒரே இடத்துல கட்டி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன எல்லா இடத்துலையும் ரவை மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது இட்லி தோசை மாவு எவ்வளோ திக்காக இருக்குமோ அதை அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் தண்ணிலாம் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்க வரணும் இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சட்னி செஞ்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பூண்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு பூண்டு பல் அப்புறமா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம சட்பட் ரெட் சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இதுக்கப்புறமா வந்து இது மேலே வந்து ஒரு தாலிப்பு தான் கொடுக்க போகிறோம் இது அப்புறமா பா வே அப்படியே வச்சுருங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூட் பண்ணிக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மாவு அதை வந்து இந்த மாதிரி கையை வந்து ஈரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து இப்போ நான் இதில் போடுற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் போட்டுக்கோங்க பாருங்க போட்டுட்டு இதை எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் சிம்லே கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளெல்லாம் மாவு வேகும் இல்லைன்னா உள்ளே வேகாது மேலே வந்து சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகிடும் பாருங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெயிலேருந்து இப்போ இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தா அந்த சட்னி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு தாலிப்பு கொடுத்துடலாம் ஒரு தாலிப் கே பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க அந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சட்னியில் வந்து இதை ஊற்றிடலாம் பாருங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சட்னியில் ஊற்றியாச்சு இது ரொம்ப சூப்பராக சீக்கிரமாக வீட்லேயே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வச்சு செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்க